Você que já passou por uma experiência fora do corpo, em algum momento já conseguiu comprovar? Olá, aqui quem fala é Luiz Cláudio e hoje estamos com mais um episódio do programa Narrativas Projetivas, um programa em que nós narramos a sua experiência fora do corpo. Para isso, basta você enviar para o nosso e-mail aí abaixo o seu relato, a sua experiência de uma forma bem descritiva, informe o seu nome, a sua profissão, informe se você autoriza ou não a divulgação do seu nome. Nós podemos manter o anonimato né, da, do autor da projeção. E hoje vamos comentar, narrar, a experiência projetiva de uma pesquisadora que encaminhou para a gente um, um resultado de um experimento feito no dia 1 de novembro de 2012. Ela, faz, ela estava realizando um dos cursos do IPC, que tinha como foco comprovações do experimento. O evento era Teática da Projeção Consciente. Teática é teoria e prática da projeção consciente. E a proposta do curso era o quê? atingir um alvo projetivo numérico através da projeção consciente. O alvo ele ficava disponibilizado em um quadro branco no ambiente do IIPC em São Paulo, colocado próximo ao teto, em uma sala reservada, especificamente lá no auditório, disponível a partir das 21 horas até o início do curso que ocorreria no dia seguinte, onde eles iriam comentar os resultados dos experimentos. Então a gente vai narrar minuciosamente a projeção desta pesquisadora e ao final a gente comenta um pouco mais. Tudo bem? Vamos então? Deitei-me em decúpto dorsal. As condições meteorológicas eram favoráveis, a rua onde moro estava tranquila, sem aqueles barulhos costumeiros né, de uma véspera de feriado prolongado. Minha pensenidade, que é a qualidade do pensamento, sentimento e energias, ela estava equilibrada e focada no experimento. Eu tinha o desejo íntimo de participar, independentemente do resultado, eu estava disponível para o experimento. Iniciei então o um experimento com técnicas de mobilizações básicas de energias, a chamada MBE, e prossegui utilizando outras técnicas bioenergéticas. E após essas técnicas bioenergéticas, eu apliquei uma técnica da autorrelaxação psicofisiológica, acompanhada da respiração rítmica, que envolvia reter o ar, rela, reter e relaxar também os grupos musculares, expirando e expirando o ar em paralelo, né, respectivamente. Naquele momento eu senti uma autoconfiança, um sentimento de tranquilidade íntima que se instalou em mim. Intimamente eu sabia que vivenciava algo muito importante e diferente. Foi quando eu percebi a presença de uma consciência extrafísica com um padrão energético diferente. E logo surgiu a ideia. Vá em frente. Você não está sozinha. Confie. Então veio esse pensamento na minha cabeça. Não percebi a decolagem. Eu percebi já fora do corpo, me despertei. E o ambiente já era claro, minha visão estava ainda meio turva e havia um vapor, como se fosse uma neva no ambiente. É, naquele momento, então, eu percebi que eram salas com paredes brancas. O chão tinha um carpete azul, o local era bem familiar, mas eu não sabia ainda onde estava e nem que estava projetada. Então, não tinha essa lucidez ainda de que estava tendo uma projeção consciente. Então, durante a volitação pelas salas, a disposição do ambiente, as salas na mesma disposição, me levou a perceber que eu estava, na verdade, era no ambiente do IIPC, em São Paulo. E pude concluir, então, que, a, que estava projetada. A partir daí, caiu a ficha de que eu estava passando por uma experiência fora do corpo. É, a disposição do ambiente era, de alguma forma, igual, mas não havia as portas nas salas. O que havia eram passagens, e eu volitava rapidamente e livremente por todas essas salas. Durante a habilitação eu percebi várias pessoas, muitos rostos conhecidos e outros desconhecidos. Havia muita gente transitando pelo local. Sabendo que se tratava de uma projeção, imediatamente eu retomei o objetivo, que era o quê? Identificar o alvo projetivo numérico, proposta do experimento. Eu poderia perder a oportunidade se eu ficasse entretida em identificar pessoas e entrar num processo de euforia por estar nas salas do IPC. Então, foco no objetivo projetivo, no alvo projetivo. Eu fui em direção, então, ao alvo e ao passar pela sala dos voluntários, eu percebi a presença de dois voluntários, uma mulher que trajava um vestido preto e laranja e um homem que trajava um terno azul marinho e camisa azul clara. E, então eu registrei mentalmente a cena e vocês aí registrem aí também esses detalhes. Durante a volitação, 
eu pude perceber que alguma consciência extrafísica me apoiava, foi quando eu perguntei pelo alvo de uma forma bem forte e firme, né? Onde está o alvo? Então eu ouvi uma consciência extrafísica me responder, está aqui. É, então eu visualizei o número 2350, escrito em tinta azul, parecendo tinta de caneta hidrográfica em um papel branco, em frente à minha face, ao meu rosto. Foi quando eu repeti instantaneamente. São três números e não quatro. O experimento consistia em três números e não quatro números, como foi o um identificado aqui. De repente, então, eu ouvi o toque sonoro e voltei e despertei no meu quarto. O toque sonoro era de um despertador do meu celular, programado para o término do experimento. Foi o que eu percebi. Ao, retor ao retornar ao soma, ao meu corpo, eu estava zonza, meus movimentos eram lentos, eu fiquei imóvel por alguns momentos... E isso facilitou o processo de rememoração das informações. Então, devagar, eu fui trazendo as lembranças e as ideias foram surgindo depois em bloco. Liguei o celular e eram 22h50. Não me dei conta que o despertador estava programado para as 23h. E que o celular havia despertado 10 minutos antes do horário programado. Mas eu tinha certeza que o toque do despertador era do celular. Mas foi alguma outra condição que me fez retornar 10 minutos antes do experimento. É, imediatamente, então, eu passei um, um SMS para uma voluntária vista na projeção, para avisá-la que tinha tido um encontro com ela no extrafísico, um suposto encontro, pois havíamos combinado de realizar esse experimento. Em seguida, essa voluntária me ligou e naquele contato eu obtive as primeiras confirmações. A voluntária ela não havia participado do experimento, mas ela estava lá no IPC naquele horário e trajava blusa preta e laranja. Lembram desse detalhe? E confirmou também a presença de um outro voluntário visualizado na projeção, que vocês vão ver um pouco mais à frente desse relato. Terminei a ligação em euforia, afinal eu havia conseguido chegar ao IPC e naquele momento de alegria eu vi então o toque do despertador do celular. Eu fiquei perplexa, pois o som que havia ouvido não era do celular, como eu havia comentado, outra situação, outra condição me despertou. Então, dez minutos depois, o celular despertou conforme eu tinha programado. Registrei por escrito a experiência e rapidamente, para não perder os detalhes do ocorrido, eu mantive todas né, as minúcias da experiência para depois buscar essas confirmações. A segunda confirmação ela ocorreu no dia 2, na segunda etapa do curso Pesquisa Teática da Projeção consciente que ocorreu no IPC. Então, eu acertei parcialmente o alvo, que foi 4, 2, 3. O que me chamou a atenção foi que o número 4, ele estava azul. Lembro-me que repetia que eram três números e não quatro na projeção. Os números que visualizei na projeção estavam na cor azul. Durante o curso e até a finalização no domingo, dia 4 de novembro de 2012, eu continuei ainda obtendo confirmações sobre a projeção chancelando aí o experimento. Então, no término do curso, nós fizemos um mini fórum para a apresentação dos relatos, foi quando eu obtive a última confirmação. O voluntário visualizado na projeção, ele auxiliou o professor na colocação do alvo do experimento Flaim. Esse, né, esse rapaz, esta pessoa, ele confirmou que trajava um terno azul marinho, azul marinho e uma camisa Azul, exatamente como eu vi na projeção. Então, algumas conclusões vamos poder tirar. Tá? Aqui a gente concluiu o relato projetivo desta pesquisadora, um relato muito rico em detalhes. Um aspecto que a gente comenta, que é muito bacana nesses experimentos, é o aspecto técnico. Nesse experimento a gente tem um aspecto muito rico, muito técnico, a postura de pesquisa que envolve a busca por comprovações de uma forma bem pé no chão, utilizando lógica, raciocínio, sem entrar nos processos de devaneio, nos processos de imaginação ou mistificação das vivências. Então, esse é o aspecto que considero aqui o mais importante. Tratar o experimento de uma forma técnica, experimental, científica. Você entra com hipóteses, você refuta ou você ratifica as conclusões que você tira após o experimento e, obviamente, que aqui a gente está falando de autocomprovação. Esta pesquisadora obteve informações que podem chegar a uma conclusão, ajudá-la na conclusão se de fato houve uma projeção e se de fato ela conseguiu ver esses números e aquelas pessoas no ambiente. 
aparentemente não parece ser uma coincidência, mas somente a pesquisadora pode tirar essas conclusões. Eu não posso, eu não vivenciei a experiência. Apesar de ter as minhas projeções, eu sei que é um fenômeno possível, eu sei que é possível a gente sim estar em algum local e ver o que está acontecendo lá. Mas exige um domínio, exige uma técnica. E nesse caso, ela utilizou isso. É, vocês percebem que nesse... Nessa narrativa, a gente fala alguns termos técnicos, a gente fala de soma, a gente fala de pensene, todos esses termos vocês podem buscar a compreensão deles a partir de outro programa que nós temos aqui no canal, que é o IIPC Esclarece. Vá lá buscar saber um pouco sobre o conjunto dos corpos que nós utilizamos na projeção consciente, o que é pensenidade, o que é pensene, busquem se informar, tá? e aqui a gente pode também ir comentando e tirando as dúvidas. Então, outros aspectos interessantes é a rememoração. Quando você tem uma projeção muito prolongada, é importante que você tenha é, ciência de que você pode perder parte dessas informações, porque elas não ocorrem inicialmente no seu cérebro físico. A partir do que a gente pesquisa, as informações se processam em uma outra estrutura extrafísica, que é o próprio corpo astral, o corpo extrafísico, o que nós chamamos de psicossoma, e a partir dali essas informações só vão chegar até o cérebro físico após você entrar na vigília e começar a processar essas informações, consolidando-as no seu cérebro, né, na sua memória de longo prazo. Porque até então ela fica ali na memória de trabalho, né, aquela memória curta, que se você não consolidar, você perde. Como qualquer outra informação, inclusive de sonhos, você perde. No caso, ela foi despertada antes, provavelmente, por algum é, controle extrafísico. Podemos entender que pode ter sido um amparador extrafísico, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas ela acabou retornando antes para não perder o experimento. E a forma como ela acordou, né, ali ainda relaxada, sem se mexer muito, isso é importante para que você não perca as informações. E ela conseguiu consolidar gradualmente os fragmentos, até que os fragmentos se tornam blocos de informações e ela tem toda, todo o experimento registrado. E é o que nós temos aqui. Né? Todo o registro da sua experiência está aqui de uma forma mais íntegra. É... Você levantar correndo, levantar assustado, com muita euforia, você pode perder suas informações aí, das suas experiências, tá? Uma outra técnica que está li, li, ligado a isso é justamente fazer registro de suas experiências. Eu já perguntei em outros vídeos e pergunto de novo. Você registra suas experiências? Você anota aí o que, que você vivencia durante a noite? Independente de ser sonho ou projeção, registra, porque isso também é técnica projetiva, é técnica para que você possa... É, retomar algumas projeções e isso incentiva, acaba mobilizando você para ter outras experiências, tá? O aspecto que eu comentei de amparador, você sabe o que é amparador? Procurem saber, tá? São, existe alguns sinônimos para amparador, mas eu vou colocar de forma bem simples, rápida. É uma consciência extrafísica, são pessoas que não têm corpo físico como nós, já, mas já tiveram e vão ter em algum momento. Mas estas pessoas, elas auxiliam outras, elas ajudam outras pessoas, só que de forma técnica, de forma universalista. Então, são consciências que têm certa maturidade, determinadas técnicas e atuam em determinadas funções para ajudar as pessoas naquilo que for necessário. Então, nós temos amparadores de função e amparadores técnicos em projeção consciente. Estas pessoas que estavam no sonho ali ajudando a pesquisadora possivelmente eram amparadores, possivelmente, porque são hipóteses que somente a projetora pode nos dizer. Você já teve experiência com alguém te instruindo, com alguém te ajudando? Responda aí pra gente, comente aí embaixo, ok? A gente vai encerrar então esse episódio, vamos no próximo trazer um episódio também bem interessante de uma experiência em hospital extrafísico. E vamos comentar mais para frente sobre isso. Deixe aí o, a sua inscrição, comente, diga se você gostou e vamos em frente. Até o próximo episódio.